Assalamualaikum. Shukriya Shikhati Ra. Aasha kariye apna shobhi bhalo achen. Aaj ke amader online class se dara bahik bhabe jambra class nichilam chapter three ne revision. So yata aaj ke amra second class. Inshallah aaj ke amra shankha purti tir rupantor a conversion ni alochana korbo. So koto din amje video te diye chilam sheta chilo amader HTML er Bangla typing er video jeta yar chen syllabus er cover kora hoyni. So yata ami cover kore file chhalam dilna. So aaj ke amra तृतीय चैप्टर एर जे रिवीजन द्वारा कोता चिलो शे क्लास ही शुरू कर बो। सो नंबर कन्वर्शन एर आजकल जे क्लास टाइम बनी थे जाचे शेर टाइम अच्छे डेसिमल थे के अमर की बाबे और नन्नो शंखा पोतो थी ते जा बोबा रूपांतर कर बो। जो एक डेसिमल नंबर दे आ थक बे अपना देर परीक्षा है � तो एगुल अमर की बाबे कर बो आज के अमर इंशाल्लाह शिक्षित पर बो जो डेसिमल थे के ये बाकी तीन टा पद्धति शंखा पद्धति ते अमर की बाबे नंबर गुलो के कन्वर्ट कर बो ओके सो आशा करूँ जिधे अपना फॉलो करें अपना शिक्षित शिक्षित पर बे इंशाल्लाह ओके ए स्लाइड टा अमर एक देखी जो डेसिमल थे का ओके जीरो एवं वन सो डेसिमेल संख्यार बेज हे टेन मान हम जिरो टू नाइन पर्त ठीक है सो हमें जो डेसिमेल एक संख्या के बैनार रूपान्तर करते चाहिए प्रथम जेटा करते पूर्ण संख्या जो देा थे पूर्ण संख्या बोलते हे जमन धरें देहा थकल पचिस ओके पचिस एक पूर्ण संख्या आर आक रखम थकते जमन धरें पचिस दशमिक दुई पाँच एट कि पूर्ण संख्या नये हे बग्नांश ओके ये दूटा पार्ट एक हे पूर्ण संख्या और एक हे बोगनांश, ओके, सो अमरा जो दी पहले में डेसिमल शंकर की पूर्ण शंका दिया था, क्या ताले अमरा की बाबे कर बो, पूर्ण शंकर क्षेत्रे, अमरा की कर बो, जे डेसिमल एंड मेन शंका था के दुई दिए पोती बार अमरा भाग करते था बो, जो तो कौन पढ़ जनता ना हमादर भाग फोल्टा शून्नवाश, ठीक है, अमरा प आ दुई दिए जेतु बाइनारि बेस दुई सो दुई दिए डेसिमल संख्या टाके पोती बार अमरा भाग कर बो ओके पूर्ण संख्या क्षेत्रे ठीक है से एर पर बोलती थे अमरा जेटा आशी शेटा होच्छे ऑक्टल क्षेत्रे अमरा की कर बो ओके ऑक्टल बेस जेतु आठ जीरो टू सेवन ये शाट्टा संख्या एक क्षेत्रे डेसिमल संख्या ट डेसिमल शंका टाके शुल्लो दिए भाग कर एवं आमी तीन टा स्टेजी बोले ची फिर मात्रो पूर्ण शंकर क्षेत्र आर जो दी बोगनांश और पाठ टा चले आशे तो कौन की होगे आबार ये डेसिमल शंका टाके माने जेटा बोगनांश होते आशे जब नाम रागे बोले चिलम पौचीस दशमिक दुई पाँच बा षाट पाँच ये रकम दिया थक बे ठीक है से, तो ये देखें, अपना राइट एग्लांस पढ़े नहीं ले, ऐठा बुझे जीते पार बने। देखा ने की चिलो, बाइनरीशन के रूप में तेरे जन्नो बार बार दुई दिए पूर्ण मान के ए भाग या बोगनांशों के गुण करते हो, ओके? ए इटर क्षेत्रों सेम, शुल्लर क्षेत्रों सेम, तो इजे हेतु बार बार हम लोग भाग � ओके एक टुक ख्याल करने शुभाई उदाहरण टाइम रहे एक टुक जो दिया अपना रा मनुष्य दिए देखें तो वाले आशा करें अपना रा बुझते बन सो एक हने देखें हम रा एक टब पूर्णो शंका नीलाम जेटन नाम होच्छे आ सेवेंटी थ्री टेन माने रा होच्छे एक टब दशमी केर पूर्णो शंका जेटन के हम रा की करते हुए बाइनरी ओके ताहले हम रा देखी सो हम रा दुई दिए भाग करते था कि ठीक है सर सब पहले हमें सेवेंटी के हम रा दुई दिए भाग कर लाम ताहले पहले हमें क्या आश्चर्य थर्टी सिक्स क्यों ना थर्टी सिक्स आश्लो कारण होते क्या देखें दुई त्यागतूर के मध्य माने दु छोए त्रिश इनटू दुई माने होते बहत्तूर ओके सो एकों देखें हम रा तो कि पॉइंट चीजों का टा जेटा चा अपना रा की कर बन कैलकुलेटर हाथी नहीं है जो कन अपना रा आ ये टा के सेवेंटी थ्री के दुई दिए भाग दी बन देख बन आश्चर्य 
अवशिष्ट कि डान पास रेखे दिल कारण एक मध्य जाशिष्ट हिसाब से अवशिष्ट हिसाब से बुझाते चाचीटार मान हमें मोस्ट सीगनीफिकेंट सबसे रूपान्त ओके आशा करी अपना बुजते पे अवशिष्ट नहीं अवशिष्ट के रूपान्तर कर
এইখান থেকে আমরা শূন্য সংখ্যার পাঠটা রেখে দিব মানে জিরোটাকে আমরা হাতে রেখে দিব আগের মতো করে আগে আমরা বৈশিষ্ট্যকে হাতে রেখেছিলাম যেভাবে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে এখন ভগ্নাংশর ক্ষেত্রে দশমিকের ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই জিরোটাকে এই যে দেখেন জিরো বলতে এই এই অংশটাকে আমরা কি করে দিচ্ছি রেখে দিচ্ছি জিরো পার্টটাকে আবার আমরা দেখেন পয়েন্ট টু ফাইভ জিরোকে নিয়ে আসছি আবার তখন এটাকে আমরা দুই দিয়ে পাঠ দিব এখানে কি আসে পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো জিরো ওকে তাহলে এখন আমরা জিরোটাকে আবার রেখে দিব আবার পয়েন্ট ফাইভ জিরো জিরোকে আবার নিয়ে আসছি তাহলে জিরোটাকে রেখে দিচ্ছি পয়েন্ট ফাইভ জিরো জিরোকে আবার নিয়ে আসছি এখন এটাকে আবার দুই দিয়ে গুণ দিই তাহলে ওয়ান চলে আসছে দেখুন এই যে ওয়ান চলে আসছে তাহলে ওয়ান আমরা পূর্ণ সংখ্যা পেয়ে গেলাম ওকে তাহলে এখানে আমরা অবশিষ্ট কি রাখবো এখানে ওয়ান রেখে দিচ্ছি ঠিক আছে তো আমরা এখানে ওয়ান রেখে দিব কারণ এটাতে আমরা কি করব না আর আমরা ভাগ করব না কারণ এখন যদি সরি গুণ করব না এখন যদি আমরা জিরো জিরোর সাথে আবার গুণ করি তাহলে কি আসবে জিরো জিরোই আসবে যতবার গুণ করবো ততবার জিরো জিরোই আসবে সো এটা আমাদের নেওয়ার কোনো মানে নাই সো এখন যেটা হচ্ছে যদি আমরা ওয়ান পেয়ে যাই উই উইল স্টপ উই উইল স্টপ মাল্টিপ্লিকেশন হেয়ার ইফ উই ফাইন দ্য অ্যান্সার ইজ ওয়ান ওকে যদি ওয়ান না পাই তখন কিন্তু আমরা বারবার করতে থাকব আর যদি আমরা ওয়ান পেয়ে যাই মানে পূর্ণ সংখ্যা আমরা পেয়ে গেছি এখানে আমরা আর করবো না দেখেন ওয়ান পূর্ণ সংখ্যা কিভাবে কারণ ওয়ানের সবগুলো পরে দশমিকের পরে সব জিরো সো জিরো এখানে থাকা যায় কথা না থাকে সেম সো আমরা ওয়ান যখন পেয়ে যাবো ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে উই উইল স্টপ দ্য মাল্টিপ্লিকেশন সো এখানে আমাদের আনসার কি আসবে বলেন আগে আমরা ছিল এম এস বি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট আমাদের ছিল নিচ থেকে উপরে আর দশমিকের ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে যেটা আসবে উপর থেকে নিচে আসবে ঠিক আছে এই যে দেখেন এটা আসবে উপর থেকে নিচে তাইলে এই পার্টির আনসার হচ্ছে গিয়ে সেভেন্টিনের আনসার হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এবং পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভের আনসার হচ্ছে জিরো জিরো এই যে দেখেন এটা ছিল আমাদের পুরো আনসার মানে সেভেন্টিন পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভকে যদি আমরা বাইনারিতে নিতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে সেভেনটিনকে আমরা এক পার্ট করে এটাকে ভাঙব ওকে দুই দিয়ে ভাগ করে করে এবং দশমিক ওয়ান টু ফাইভকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা পূর্ণ সংখ্যা ওয়ান পেয়ে যাই যখনই আমরা ওয়ান পেয়ে যাব উইল স্টপ আনসারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যা যেটা ছিল আমরা এটাকে নিচ থেকে উপরে নিব এম এস বি এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে যেটা ছিল আমরা উপর থেকে নিচে নিব এল এস বি ওকে এতটুকু আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন একটু আপনারা লক্ষ্য করেন আমরা এখানে একটা জিনিস যেটা করতে চাচ্ছিলাম এই স্লাইডের ক্ষেত্রে যেমন ধরেন আমি চাচ্ছি এই বাইনারিটাকে আমরা কি করব কনভার্ট করব ওকে যেমন জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি যেমন ধরেন সামনে আরেকটা সংখ্যা ছিল আগের মতোই সেভেনটিন তাহলে সেভেনটিন পার্ট কিভাবে করি এটা তো আমরা বুঝতে পারলাম ঠিক আছে এখন আমরা দেখব শুধুমাত্র এই দশমিকটা অংশটা আমরা কিভাবে করব মানে পয়েন্ট সেভেন সিক্স সেভেন থ্রি এই অংশটাকে আমরা কিভাবে বাইনারিতে নিব ঠিক আছে মানে পূর্ণ সংখ্যা তো আপনারা বুঝলেন ওকে এখন আমরা আগে যেটা করলাম যে ওয়ান ওয়ান নিয়ে এসে আমরা কি করলাম মানে সেভেন সেভেনটিন পয়েন্ট যেটা ছিল এটা আমরা দেখেই ফেললাম মানে দশমিকের যেটা ছিল এটা দেখে ফেললাম এখন আমরা আরেকটা দশমিক দেখাতে চাচ্ছি এটা একটু ব্যতিক্রম ওকে সো আপনারা একটু ফলো করেন ফলো করলে বুঝতে পারেন প্রথমে দেখেন তাহলে আমরা সেই আগের নিয়ম অনুযায়ী কি করেছি পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রিকে দুই দিয়ে আমরা গুণ দিচ্ছি ওকে গুণ দিলে প্রথমে আসছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর সিক্স তাহলে এখান থেকে আমরা আগের নিয়ম অনুযায়ী ওয়ানটাকে রেখে দিচ্ছি পূর্ণ সংখ্যা ওয়ানকে আমরা রেখে দিচ্ছি এবং আমরা কি করতেছি পরের ধাপে দেখেন পরের ধাপে দেখেন আমরা কি করতেছি পয়েন্ট থ্রি ফোর সিক্সকে আবার আমরা গুণ করছি কি দিয়ে দুই দিয়ে ওকে তাহলে এখন আসলো আমাদের জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন টু তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা জিরোকে রেখে দিলাম ডান পাশে ওকে আবার কি করলাম সিক্স নাইন টুকে আবার গুণ করলাম তাহলে দেখেন সিক্স নাইন টুকে আবার গুণ করলাম টু দিয়ে তাহলে এই ক্ষেত্রে আসলে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট ফোর ওকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম আবার ওয়ানকে রেখে দিলাম ওয়ানকে রেখে দিয়ে আবার কি করলাম আবার থ্রি এইট ফোরকে আবার আমরা গুণ করলাম টু দিয়ে তাহলে এখন আসছে কি পয়েন্ট সেভেন সিক্স এইট জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স এইট সো কি ওকে সো এখানে আমরা আবার জিরো রেখে দিলাম এবং আবার কি করলাম আমরা জিরো রেখে দিয়ে পয়েন্ট সেভেন সিক্স এইটকে আবার আমরা দুই দিয়ে গুণ করলাম ঠিক আছে তা দুই দিয়ে গুণ করলে এখন কি আসছে দেখেন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি সিক্স আবার ওয়ান আসছে এখন কথা হচ্ছে গিয়ে এখন যদি আমরা বারবার করতে থাকি তাহলে দেখবেন পূর্ণ সংখ্যা আসবে না আসলে হয়তো দেখা যাচ্ছে দশটা বারোটা স্টেপের পরে আসবে সো আমরা তো এত সময় নেই
বারবার রিপিট হচ্ছে আমাদের জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান বারবার রিপিট হচ্ছে উই উইল স্টপ হিয়ার আমরা চারটা অথবা পাঁচটা করে আর সামনে আগাবো না ঠিক আছে আমরা এখানেই রেখে দিব তাহলে এখন দেখেন জিরো যেটা ছিল আমাদের কিসে দশমিকে এটাকে আমরা কিসে নিচ্ছি কনভার্ট করতেছি এটাকে আমরা কিসে মানে বাইনারিতে কনভার্ট করি তাহলে এটার আনসার কি আসবে পয়েন্ট মানে হচ্ছে এটাকে আমি আরো করতে থাকবো আবার আমার জিরো আসবে ওয়ান আসবে জিরো আসবে ওয়ান আসবে এভাবেই আমার চলতে থাকবে ক্লিয়ার কারণ এখন দেখেন এই যে আমি আনসার রেখে দিলাম এখানে যদি আমি আবার পয়েন্ট কে আবার ওয়ান দিয়ে জিরো টু দিয়ে গুন দিই তাহলে আবার দেখবেন এই ওয়ান আসবে তারপরে আবার যে দশমিক অংশটা থাকবে ভগ্নাংশ অংশটা এটাকে আবার যখন আমি টু দিয়ে গুন দিব আবার জিরো আসবে অথবা আবার ওয়ান আসবে এভাবে চলতে থাকবে সো এটা কিন্তু ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে মানে আমরা জানতেছি না যেটা কখন গিয়ে শেষ হবে ওকে সো এটাকে আমাদের টাইম কনজিউম করবে সো আমরা টাইম কনজিউম করতে চাচ্ছি না এর জন্য আমাদের আনসারটা আসবে জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি আনসার আসবে পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ডট 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 আপনি চারটা অথবা পাঁচটা নিয়েই এটা শেষ করে দিবেন ওকে এটা ছিল আরেকটা উদাহরণ যেটা বকনাংশের এখন যদি এইটের ক্ষেত্রেও আসে তাহলে সেম আপনি এভাবে এইট দিয়ে গুণ দিবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ণ সংখ্যা আসতেছে ঠিক আছে আশা করি এতটুকু আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে এখন আমরা দেখি আমরা চলে যাচ্ছি আরেকটা অংশে অক্টালে আমরা কিভাবে রূপান্তর করবো তাহলে এখানে দেখেন ফোর টু থ্রি একটা অক্টাল সংখ্যা এটাকে আমরা কি করব সরি ডেসিমেল সংখ্যা এটাকে আমরা অক্টালে নিয়ে যাব ঠিক আছে অক্টাল নিয়ে যেতে হলে যেটা আমরা বলেছিলাম পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আট দিয়ে আমরা বারবার ভাগ করব ওকে সো এখন দেখেন যেটা আমরা করতেছি ফোর টু কে আমরা প্রথমে আট দিয়ে ভাগ করব আমার ক্যালকুলেটারে ফোর টু কে ভাগ করবেন কি দিয়ে আট দিয়ে তাহলে দেখবেন আনসার আসবে তখন বায়ান্ন দশমিক আট সাত পাঁচ ওকে ফিফটি টু পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ এই আনসারটা আমাদের আসবে যখন আমরা অ্যাকচুয়াল ফোরটি টু ফোর টু থ্রি কে মানে চারশো তেইশকে আমরা ভাগ দিব আট দিয়ে তখন আমাদের আনসারটা আসবে বায়ান্ন দশমিক আট সাত পাঁচ এখন আমরা এখান থেকে পূর্ণ সংখ্যার পাটটা নিব মানে আমরা বায়ান্নটাকে নিচ্ছি এবং সেভেনটাকে আমরা হাতে নিব রাখবো কিভাবে দেখেন তাহলে এই বায়ান্নকে যদি আমরা আবার আট দিয়ে গুণ দিই তাহলে হচ্ছে চারশো ষোলো ওকে চারশো ষোলো হচ্ছে আমাদের মানে আটশো চারশো তেইশের মধ্যে ওকে বা চারশো তেইশকে যখন আমরা আট দিয়ে বাঘ দিব সেটা যাবে চারশো ষোলো বা তা আমাদের হাতে কত রইল তখন সাত ওকে বায়ান্ন বার যখন যাচ্ছে তাহলে আমাদের হাতে থাকতেছে তখন সাত এই সাতটাকে আমরা কি করব ডান পাশে অবশিষ্ট হিসাবে রেখে দিব ওকে কারণ বায়ান্ন ইন্টু আট হচ্ছে গিয়ে আমাদের কত বায়ান্ন ইন্টু আট হচ্ছে আমাদের চারশো ষোলো কিন্তু আমাদের আনসার ছিল চারশো তেইশ তাহলে আমাদের সাত অবশিষ্ট এই অবশিষ্ট আমরা ডান পাশে রেখে দিলাম এখন আমরা আবার কি করব দেখেন এই বায়ান্নকে আবার আট দিয়ে ভাগ দিব তাহলে বায়ান্নকে যদি আমরা আট দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমাদের এখানে মান কি আসবে বায়ান্নকে আট দিলে বলেন তো বায়ান্নর মধ্যে আট কয়বার যাচ্ছে ছয় বার ছয় আটা আটচল্লিশ নর্মাল ভাগের নিয়ম যেটা তাহলে আমরা এখানে ছয় বার লিখে পরের যে চার অবশিষ্ট সেটা আমরা কি ডান পাশে রেখে দিব ওকে এখন দেখেন আট ছয়ের মধ্যে কি আট যাচ্ছে না আট আর ছয়ের মধ্যে ভাগ যাবে না তাহলে আমরা এখানে জিরো লিখে দিব ভাগ ফল এবং যেহেতু যাচ্ছে না এবং অবশিষ্ট কত রাখবো সিক্স ওকে তাহলে এখানে আবার আমরা এখানে এম এসপি করব এম এসপি করলে আমাদের আনসার কি আসবে মানে আমরা নিচ থেকে উপরে উঠবো তাহলে কি আসবে সিক্স ফোর সেভেন মানে হচ্ছে চারশো তেইশ দশমিক সংখ্যা যেটা সেটার অক্টালে রূপান্তর ছিল ছয়শো সাতচল্লিশ ওকে এই যে দেখেন তাহলে নিয়ে অক্টার সংখ্যা হচ্ছে সিক্স ফোর সেভেন এইট আই হোপ এতটুকু আপনারা বুঝতে পেরেছেন ঠিক আছে ওকে এখন আমরা দেখি আর একটা মানে অক্টালের যেটা ছিল বগ্নাংশ সহ যেটা আমরা এখন দেখতে যাচ্ছি তো দেখেন এখানে ওয়ান টু ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ নামে একটা সংখ্যা আছে মানে একশো পঁচিশ দশমিক ছয় ছয় দুই পাঁচ এটাকে আমরা কি করবো অক্টালে রূপান্তর করবো তাহলে এটাকে আবার আগের মতো আমরা দুই ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি একটা হচ্ছে ওয়ান টু ফাইভ মানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা যেটাকে আমরা ভাগ দিব আট দিয়ে পনেরো বার যাচ্ছে আমাদের হাতে অবশিষ্ট থাকতেছে পাঁচ মানে আট পনেরো হচ্ছে একশো বিশ সো আমরা পাঁচ অবশিষ্ট থাকছে এটা আমরা ডান পাশে লিখে দিলাম আবার যেহেতু এখন দেখেন একবার যাবে পনেরোর মধ্যে আট কয়বার যাচ্ছে একবার যাচ্ছে তাহলে বাকিগুলো সাত এই সাতটাকে আমরা লিখে দিব ডান পাশে অবশিষ্ট হিসাবে আবার দেখেন আমরা কি করতেছি 
আট কে আমরা ভাগ দিচ্ছি ওয়ান দিয়ে তাহলে ওয়ান দিয়ে যদি আমরা ভাগ দিই তাহলে যাবে না তাহলে জিরো তাহলে এই ওয়ানটা চলে আসবে কিসে ধান পাশে তাহলে আমাদের আনসারটা হচ্ছে গিয়ে ওয়ান একশো পঁচিশের ক্ষেত্রে ওয়ান সেভেন ফাইভ ওকে এখন আমরা দেখেন আরেকটা পার্ট যেটা ছিল পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এটাকে আমরা কি করবো আবার আট দিয়ে বাদ দিব তাহলে আমাদের কন্ডিশন ছিল যদি আমরা যখনই আমরা কি পেয়ে যাব পূর্ণ সংখ্যা পেয়ে যাব তখনই আমরা কি করব স্টপ করে দিব ওকে তাহলে এখানে দেখেন পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভকে আমরা যখন আট দিয়ে গুণ দিচ্ছি দেখেন প্রথমবারই আমাদের চলে আসছে কি ফাইভ পয়েন্ট জিরো জিরো তাহলে আমরা প্রথমবারই এটাকে স্টপ করে দিলাম আর আমরা সামনে আগাবো না ওকে কিন্তু এখন যদি না আসতো তখন আমরা কি করতাম না আসলে না আসলে আমরা আরেকটা স্টেপ যেতাম যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ণ সংখ্যা আসতো আগেটাতে দেখেন আমাদের ওয়ান আসায় আমরা স্টপ করে দিয়েছিলাম কিন্তু এখন তো অকটাল ওকে অকটালে আমাদের কি করতে হবে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে তো এখানে আট আট পর্যন্ত সরি সেভেন পর্যন্ত আসতে পারে পূর্ণ সংখ্যা ওকে সো আমাদের সেভেন যখন আমরা পূর্ণ সংখ্যা পাবো তখনই আমরা স্টপ করে দিব ডেসি বাইনারির ক্ষেত্রে যেটা ছিল ওয়ান পেলে আমরা স্টপ করে দিচ্ছি ওয়ান যখন পূর্ণ সংখ্যা আকারে আসতেছে মানে ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 যখন আসবে আমরা স্টপ করে দিব কারণ এর বাইরে তোর বাইনারিতে সংখ্যা নেই জিরো আর ওয়ানের বাইরে কিন্তু অকটালে তো জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত সংখ্যা আছে ওকে সো যদি সিক্স পয়েন্ট জিরো জিরো আসে তখন আমরা স্টপ করে দিব এইট এইট সরি সেভেন পয়েন্ট জিরো জিরো আসে তখন আমরা স্টপ করে দিব এম আই ক্লিয়ার এটাই ছিল ডেসিমেল থেকে আমরা অকটালে ওকে সো আশা করি এতটুকু আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে এখন আমরা আরেকটা সংখ্যাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে দেখেন আমাদের মানে ডেসিমেল হেক্সা ডেসিমেল ডেসিমেল থেকে আমরা হেক্সা ডেসিমেল আজকের আমাদের সর্বশেষ টপিক সো আমরা ফোর টু থ্রি কে দেখেন প্রথমে আমরা কি করব ষোলো দিয়ে ভাগ দিব তাহলে ভাগ দিলে কতবার যাচ্ছে দেখেন ছাব্বিশ বার যাচ্ছে ওকে তাহলে ছাব্বিশ বার গেলে আমাদের এখানে অবশিষ্ট কত আছে সেভেন তার মানে হচ্ছে চারশো ষোলো বার যাচ্ছে ঠিক আছে ওকে আগে এই সংখ্যাটা আমরা ওকটাল দিয়ে দেখিয়েছিলাম এখন আবার আমরা এটাকে হেক্সা ডেসিমেল দিয়ে দেখাবো তাহলে ছাব্বিশ বার যেহেতু যাচ্ছে তাহলে হাতের হচ্ছে সেভেন তাহলে আবার দেখেন ছাব্বিশকে আমরা কি করব ভাগ দিব ষোলো দিয়ে এখন কয়বার যাবে একবার ওকে হাতের থাকবে দশ তাহলে দশকে আমরা ডান পাশে নিয়ে আসবো দেখেন ওকে আচ্ছা এখন দেখেন আবার হাতের বাকি রইল আমাদের কত এক তাহলে এক তো যাবে না তাহলে জিরো আর সিক্সটিন এখন দেখেন সরি জিরো ওয়ান থাকবে এখন দেখেন আমরা কি করব তাহলে টেনকে আমরা এ কিভাবে লিখলাম আগের লেকচারে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম হেক্সা ডিসিপ্লিনের সংখ্যা হচ্ছে টোটাল ষোলোটা জিরো টু নাইন পর্যন্ত হচ্ছে দশটা টেন হচ্ছে গিয়ে তখন এ ওকে বি হচ্ছে গিয়ে ইলেভেন সি হচ্ছে টুয়েলভ ডি হচ্ছে থার্টিন ই হচ্ছে ফোরটিন এফ হচ্ছে ফিফটিন তাহলে এই ষোলোটা সংখ্যার মানে সংখ্যা নিয়ে গঠিত হচ্ছে হেক্সা ডিসিপ্লিন তাহলে এ কে আমরা হেক্সা ডিসিপ্লিনে মানে দশমিকে যেটা দশ সেটাকে আমরা হেক্সা ডিসিপ্লিনে কত নিব এ এই জন্য আমরা এ এর বদলে দশ লিখেছি ওকে এখানে আমরা এম এস পি দেখেন তাহলে এ টেন টেন আসছে দেখেন এই যে মানে দশমিকে যেটা ছিল টেন সেটা আমাদের হেক্সা ডিসিমেল হচ্ছে এ দশমিকে যেটা ছিল ইলেভেন এটা ছিল আমাদের বি টুয়েলভ টেন মানে হচ্ছে দশমিকে যেটা ছিল টুয়েলভ সেটা হচ্ছে সি এভাবে করে করে আমরা যাবো তাহলে আমাদের ফোর টু থ্রি কে ফোর টু ফোর টু থ্রি টেন মানে ডেসিমেল সংখ্যাকে যখন আমরা হেক্সা ডিসিমেল নিব তখন এটার আনসার আসবে ওয়ান এ সেভেন টেন ওকে তাহলে এখানে এ মানে হচ্ছে দশ তো যেহেতু আমরা হেক্সা ডিসিমেলে নিচ্ছি এই জন্য আমাকে এখানে এ লিখতে হবে এটাও সহজ ছিল এটাও আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে এখন আমরা আরেকটা টপিকে যাই এটা এটা আশা করি আপনারা আগেরটাই যেতে ছিল আমাদের ভগ্নাংশ টপিক আমরা কিভাবে করব একটু খেয়াল করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন ওকে ওয়ান টু ফাইভ একশো পঁচিশ দশমিক ছয় দুই পাঁচ দশমিকে যেটা ছিল সেটাকে আমরা কিছু নিব হেক্সা ডেসিমেলে তাহলে আগের মতোই আমরা পূর্ণ সংখ্যা অংশটাকে আমরা ভাগ করে দিচ্ছি দেখেন তাহলে প্রথমে আমরা এটাকে কি দিয়ে দিচ্ছি একশো পঁচিশকে ষোলো দিয়ে ভাগ দিচ্ছি তাহলে কয়বার যাচ্ছে সাতবার ওকে সাতবার গেলে আমাদের কি থাকতেছে তখন দেখেন তেরো অবশিষ্ট থাকতেছে ঠিক আছে সাত ষোলো হচ্ছে একশো বারো এখন যদি আমরা তাহলে একশো বারো তার মানে কি তেরো আমাদের অবশিষ্ট থাকবে ওকে তাহলে এই তেরোটাকে আমরা কি লিখলাম আমরা ডান পাশে লিখে দিলাম এখন দেখেন এই সাতকে আবার আমরা কি করব ভাগ দিব কি দিয়ে ষোলো দিয়ে তাহলে ভাগ ফল আমাদের আসবে শূন্য ওকে তাহলে দেখেন শূন্য আসতেছে এবং আমরা কি করতেছি সেভেনটাকে পাশে লিখে দিচ্ছি তাহলে তেরোকে আমরা কি জানি আমরা তো তেরো লিখতে পারবো না কারণ তেরো হচ্ছে আমাদের হেক্সা ডিসিমেল এই জন্য আমরা কি করতেছি তেরোর ব
সো এখন দেখেন আমরা পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভকে আবার আমরা কি করতেছি একসাথে সে মিলে নিব তাহলে ষোলো দিয়ে আমরা গুণ দিচ্ছি তাহলে দেখেন এখানে আমরা পূর্ণ সংখ্যা পেয়ে গেছি প্রথমেই দশ দশ দশমিক শূন্য 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 তাহলে আমরা স্টপ করে দিব তাহলে এখন এখানে কি হবে আগে আমাদের বাইনারিতে ছিল জিরো ওয়ান তো ওয়ানকে আমরা যখন পূর্ণ সংখ্যা পাচ্ছি আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি গুণ করা কারণ আমাদের কি করতে হচ্ছে তখন মানে আমরা পূর্ণ সংখ্যা পেয়ে গেছি বর্ষ শেষ এখন আমরা যখন আবার আসবো অকটালে তাহলে আমাদের কি হবে জিরো টু সেভেন তাহলে এখান থেকে যে সংখ্যাগুলো আমরা পূর্ণ সংখ্যা পাবো যখনই পাবো তখনই আমরা স্টপ করে দিব আগের সংখ্যাতে আমরা পেয়েছিলাম সিক্স তাহলে সরি ফাইভ তাহলে আমরা এটা স্টপ করে দিয়েছি এখন আমরা পেয়ে গেলাম পূর্ণ সংখ্যা প্রথমেই দশ মানে ছয়শো পঁচিশকে দশমিক সিক্স টু ফাইভকে যখন আমরা ষোলো দিয়ে গুণ করব তাহলে আমাদের আসবে আনসার টেন পয়েন্ট তাহলে দশ হচ্ছে এখানে পূর্ণ সংখ্যা হেক্সা ডিসিমিলের ক্ষেত্রে কারণ হেক্সা ডিসিমিলে তো আমরা পনেরো পর্যন্ত মানে এফ পর্যন্ত আমরা নিতে পারতেছি এফ মানে ফিফটিন নিতে পারতেছি তো আমরা এখানে দশও নিতে পারবো ওকে দশ আমাদের এই সংখ্যা পদ্ধতির ভিতরেই পড়ে কিন্তু আমরা কিছু নিতে পারতেছি না অক্তালে এটা নিতে পারবো না বাইনারিতে নিতে পারবো না কারণ বাইনারিতে ছিল জিরো আর ওয়ান এর বাইরে নাই ওকে সো এটাই ছিল আমাদের আনসার তাহলে আমাদের আনসারটা কি আসবে এখানে যদি এম এসবি এল এসবি আমরা করি তাহলে দেখেন প্রথমটার ক্ষেত্রে আমাদের আসবে সেভেন ডি এবং পরেরটার ক্ষেত্রে আমাদের শুধুমাত্র টেন আসবে তাহলে টেন মানে হচ্ছে গিয়ে এক্সা ডিসি মেলে এ এম আই ক্লিয়ার আশা করি এতটুকু আপনারা বুঝতে পেরেছেন একদম সহজ জিনিস আপনারা আশা করি ভিডিও লেকচার ফলো করে বুঝতে পেরেছেন ওকে সো এতটুকু আশা করি কারো এতটুকু দিয়ে কোনো সমস্যা নেই এগুলো আপনারা পারবেন আশা করি চল এখন আমরা একটা বাড়ি কাজ দিয়ে দিচ্ছি এই চারটা চারটা ম্যাথ আছে এখানে আপনারা এগুলো একটু করে নেবেন বাসায় সো তা আপনাদের সাথে সাথে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে যারা পারবেন না আমাদের আমাকে জানাবেন ইনশাল্লাহ আমি দেখিয়ে দিব যারা না পারবেন তাহলে প্রথমটা ছিল হেক্সা ডিসি মেলে তাহলে সাতাশকে আপনি কি করবেন প্রথমে বাঁকবেন ষোলো দিয়ে এবং পয়েন্ট টু ফাইভকে আবার ষোলো দিয়ে গুণ সো এখানে বলছে নাইনটি টু পয়েন্ট ফাইভকে আমরা কিসে নিব অকটালে নিব তাহলে নাইনটি টুকে প্রথমে আমরা ভাঙবো কি দিয়ে আট দিয়ে ভাগ করতে থাকবো এবং পয়েন্ট ফাইভকে আমরা আট দিয়ে গুণ করব ওকে আবার দেখেন একশো দুই দশমিক দুই পাঁচকে আমরা বাইনারিতে নিব তাহলে একশো একশো দুইকে আমরা প্রথমে কি করব দুই দিয়ে ভাগ করব এবং পয়েন্ট টু ফাইভকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করতে থাকব ওকে এবং হেক্সা ডিসিমিলের ক্ষেত্রে সেই আবার দেখেন আমরা কি করব ওয়ান এইটি সেভেনকে আমরা ভাগ করবো ষোলো দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের জিরো আসতেছে ভাগ শেষ এবং আবার ভাগ ফল তখন আবার দেখেন আবার হেক্সা ডিসিমিলকে আমরা পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভকে আবার ষোলো দিয়ে গুণ করব যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ণ সংখ্যা আসবে সো এটাই ছিল আপনাদের বাড়ির টাস্ক আশা করি আপনারা ভালো ভালো থেকে বুঝতে পেরেছেন সব জিনিস আর আজকের মতো এতটুকুই সবাই ভালো থাকবেন আর সেফ থাকবেন ইনশাল্লাহ সালামু আলাইকুম